Por eso hacemos y hemos hecho cosas del padre de mentira. Aquellas cosas que Dios nunca le ha agradado a nosotros las hemos hecho porque hemos pertenecido a Él. Cuando alguien está en pecado, cuando su alma no ha sido redimida y comprada por Jesús, su dueño, hermano, no hay lugar intermedio. No, miren, yo, soy, yo, yo era ateo y esto de, no, creo en Dios y no creo. No, la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios no nos enseña que hay dos dioses. Uno que es el verdadero, que es Jesús. Y otro que es el de mentira, pero que tiene engañado y entenebrecida el conocimiento de la gente, que es el diablo. O perteneces a Jesús o perteneces al diablo. No hay lugar intermedio. No hay lugar que dice, hoy le pertenezco a Cristo y mañana le pertenezco al diablo. No existe ese lugar. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo de Satanás. No hay lugar intermedio. Cristo nos compró con su sangre y dice la Escritura que nos trajo, que nos arrancó de, de, del reino de las tinieblas. Nos arrancó y nos trasladó, nos llevó al reino de la luz. O sea, o estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. Y el único que te puede sacar del reino de las tinieblas se llama Jesús. Porque fue el único que venció al diablo. En la tentación le vino el diablo, empezó a decirle, mira, te ofrezco esto, te ofrezco esto, te ofrezco esto, si tú a mí me adoras como me adora el resto de la humanidad. Y él dijo, no, yo he venido a comprar lo que tú te has llevado. Y la única forma de pagarlo, ¿sabes cómo fue? Con su sangre. No hubo otra manera. Cuando él se presentó delante de todos los que éramos esclavos, él dijo, ¿qué valen a estos? Y el diablo le dijo, tu vida. Yo quiero tu vida. Si tú entregas tu vida, esto te pertenece. Y el padre dijo, la vida de mi hijo. Y lo sacrificó y lo crucificó para que tú y yo hoy podamos disfrutar del reino de la luz. Pero no solo del reino de la luz, sino para que podamos estar toda una eternidad en su presencia. Amén. Muy bien. Eso es lo que hemos, 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 eh, eh, hemos recordado. Y no, 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 no es bueno que lo olvides. Hoy Joaquín y yo hemos ido a pasear por el campo que nos hemos tirado campo arriba, campo arriba y ya cuando estábamos muy lejos digo, niña, te voy a confesar una cosa dice que que no sé volver <risa> dice, pues si tú no sabes volver que sales más que yo <risa> espérate yo así que venían gente corriendo y con bicicleta me ponían en medio y decían los paraban, se paraban las, las muchachos decían, ¿qué pasa? digo, mira, perdona que estamos perdidos que no sabemos para dónde tirar <risa> Digo que no tenemos ni idea de tirar para allá, tirar para allá o tirar para allá. Esto es la edad. Pero bueno, eh, y al final, bueno, nos indicaba, pues mira, tira para allá, tira para allá, tira para allá, vamos para allá. Y todo por seguir una piedra con una flecha amarilla. Se acabó la flecha amarilla, nos perdimos. <risa> bueno, hermano, ay, el Señor. Vamos a leerlo, ¿vale? Venga, gloria a Jesús. Eh, Hechos capítulo 12 dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Es interesante. Ay, ¿cuántas cosas te persiguen por ser cristiano? ¿Te lo has pensado? ¿Cuántas cosas te persiguen por el hecho de haber decidido seguir a Jesús? Por haber decidido una vez en tu vida dejar de seguir lo que todo este mundo sigue. Y tú has dicho, yo voy a seguir a Jesús. ¿Te persigue enemistad? ¿Amigos que te abandonan? E incluso alguna novia te puede dejar un novio porque decides seguir a Jesús. Compañero de trabajo. Se levanta sobre ti difamación, mentiras, engaños. Incluso cuando alguien se enfada contigo y dice, Ay, yo sé que tú perteneces a una religión y se pone en plan ofensivo, pero hermano, es algo, Jesús lo dijo, por mi causa vais a ser perseguidos. Por mi causa, algunos vais a ser muertos. Por mi causa. Ahora la pregunta es, ¿merece la pena pagar ese precio? Miren, yo llevo 35 años en Cristo. ¿Merece la pena pagar? ese precio 
merece la pena. Yo conocí a Jesús con 23 añitos. Ya estaba cansado literalmente del mundo. Y con 23 años, pues 23 años. Con 14 años empecé a vivir el mundo en Barcelona. Me crié en Barcelona. Cuando yo venía aquí, yo vi aquí más que pueblerinos, catetos. Porque yo decía, aquí donde están las discos buenas. Aquí donde están las fiestas. Tenía 14 años. Ya entraba en lugares donde estaba prohibido a menores. Pero con el, los camareros, algunos de ellos eran amigos míos del fútbol y tal, eran mayores que yo, me pasaban por las puertas de atrás. Con 14 años, con 15, 16, 17, 18, 19, 20, tuve la dichosa buena aventura que conocí a mi mujer. Y la buena aventuranza que conocí a Paco. Lo he dicho con mucho ánimo, ¿no, cuñado? Conocí a Paco. ¡Uh! Y lo conocí vestido de militar. Vino un día a mi encuentro y yo digo, madre mía, que no lo he hecho a su hermana, ni siquiera le he tocado. Y vino vestido de militar en busca mía. El susto que me llevé ese día. Claro, yo era más pequeñito y Paco de joven estaba, daba cosas, estaba cacha. Como Rafa, Rafa como tú. Así estaba Paco, daba miedo. Estaba... Y viene vestido de militar, así, yo allí, y veo que viene hacia mí, hacia mí, yo mirando para los lados, digo, usted viene por mí. Yo soy el hermano de Joaquina, con la que tú sales. Ahí se acabó ya mis bromas con su hermana. Ahí dije yo al otro día, aquí está el anillo, nos casamos. Bueno, eh, y fue, hermano, algo glorioso conocer a Jesús porque en el mundo está, después conocí a mi mujer y ahí estábamos hastiados ella llena de, de depresiones y triste y sin encontrar sentido a su existencia por más que yo la animaba yo sé que esto algunos lo había escuchado pero otros no lo había escuchado y por los otros que no la han escuchado vuelvo a repetirlo y, y no tenía forma ni manera de cómo animar a mi novia, lo que más quería en aquel momento. Y no había manera, y no, no había forma. Y, y, y compraba y regalaba. Y, y un día me metí en el piso y me, me compré el piso y lo amueblé. Y, y le hablaba de boda, pero nada de eso le ilusionaba. Ella solo quería morirse. Pero hasta que conocimos a Jesús. El día que decidimos cambiar Sensi Club. ¿Eh, Juan? Sensi Club, ¿eh? Bueno, ¿eh? Buen ambiente. El día que decidimos cambiar Sensi Club, que era una discoteca de aquel tiempo de lo mejor que había en Córdoba, decidimos cambiar Sensi Club por la iglesia. Cambio radical. Imaginaros estar en una discoteca y de pronto cambiar a una iglesia. La discoteca allí todo saltando, fumando porro, tabaco y todo ahí. Oh, 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 uh, pim, pam. Nah, eso no es nada nuevo. Eso no tiene más que vacío en tu corazón. Eso no llena el alma de nadie. ¿Cierto, Rebeca? Nano, eso no llena el alma de nadie. Eso es un engaño que el diablo te tiene distraído para que realmente no pienses en el vacío tan grande que hay en tu alma. Y te entretiene. Te tiene distraído. Y te entretiene. Porque cuando llegan los problemas de verdad, ni sensi, ni discoteca, ni porro, ni tabaco, ni alcohol, absolutamente nada. El único que puede saciar de tu alma es aquel que te ha creado, que te conoce, que te ama y que te quiere con locura. Es Cristo. El único que puede cambiar tu alma y llenar tu alma. Así que, qué bueno fue el día que nos encontramos con Jesús. Imaginar un, un ateo que entra en una iglesia y ven allí cuatro viejecitas. Cuatro jovencitos pegando saltos, cantando. Como Miguel, dice, pues tengo una chota todo, pero bueno, yo voy a estar aquí, por lo mismo pasa algo. Y, y allí adorando y cantando y saltando. Y yo allí escudriñándolo todo, observando, psicoanal ¿cómo se dice? psicoanaliza, psicoanalizando. Y de pronto hace el Espíritu de Dios por medio de la Palabra. ¡Pum! Te pillé, Lorenzo. <risa> Pensabas que yo no te iba a pillar. Mira, hermano y amigo, tarde o temprano Cristo te pilla. 
Cristo te pilla. Yo mi consejo, no te resista. No endurezca tu corazón. No lo endurezca. Es lo peor que te puede suceder en la vida. Yo he visto personas que han endurecido su corazón y hoy, hoy, son vidas destrozadas. En el sentido de que sus parejas no han funcionado, su vida no ha funcionado y tiene mucho de qué lamentarse. A mí la gente me pregunta, ¿cómo puede llevar más de 40 años con Joaquina? Pues de la misma manera que lleva Cristo aguantándome a mí con otros 40 años. Porque la amo y porque Cristo me ama. No hay otra razón. Así que lo peor, hermano, que me preguntáis cómo llevo 40 años aguantando a Paco. Es un poquito más complicado, pero bueno. Eso yo creo que es sobrenatural. Eso es un caso. Si le preguntáis a mi cuñada, te va a decir lo mismo. Es sobrenatural, cuñado. Bueno, gloria al Señor. Así que mi consejo. Permite que el Señor llegue a tu alma y que te saque de las tinieblas y te introduzca en el reino de la luz. Gloria al Señor. Por ese tiempo el rey Herodes de Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. A veces hay cosas que no vamos a entender. ¿Por qué personas que están sirviendo? ¿Por qué personas que, que aman al Señor? ¿Personas que han tomado el, 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 el arado y no miran para atrás y, y siguen adelante? ¿Y por qué personas que, 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 que están entregando su alma, todas sus cosas al Señor y de pronto Dios permite que los quiten de la tierra? No lo vamos a entender. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, que merece la pena servir a Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Escritura que Esteban, un servidor del Señor, lo cogieron los fariseos, los, los sacerdotes de aquel tiempo y la gente, y porque predicaban a Cristo, empezaron a apedrearlo. Dice que en el momento que estaba siendo apedreado, dice que abrió sus ojos y vio la gloria del Señor. Hermano, no sabemos... Pero lo que sí sé es que la gloria del Señor en medio del sufrimiento, en medio del tormento, en medio del servicio de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Eso sí lo sé y yo quiero verla. Aleluya. Así que nos encontramos esto. Mandó matar a espada al apóstol Santiago. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿dónde estaba Pedro? En la cárcel, por causa del de Evangelio. ¿Dónde estás tú por causa del Evangelio? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Piénsalo bien. Por causa del Evangelio. ¿Qué, qué, qué está surgiendo en tu vida? Quizás no estás entre cuatro barrotes como estaba Pedro. Quizás no estás custodiado por, por, por cuatro soldados corpulentos con lanza y espada para que no te escape. Pero de alguna manera estás preso como Pedro. Por alguna situación que estás viviendo. Por alguna circunstancia que estás atravesando. Por alguna relación que estás teniendo y no debes tenerla. Estás preso, o quizás estás preso porque tienes deudas, o quizás estás preso porque hay cosas que no entiendes, pero quisieras que cambiara, pero estás preso de esa circunstancia. No lo sé, pero piensa en qué cárcel estás metido. La cárcel del pecado, ese pecado que te asedia y no te hace tomar decisiones por Cristo, no se te hace tomar decisiones para servir al Señor. Y, y hoy dice, mañana voy a servir a Dios, pero llega mañana y nuevamente esa situación que te tiene preso no te permite servir al Señor. Porque allí Pedro, dentro de la prisión, no podía servir al Señor. Ni siquiera lo podían visitar, porque el apóstol Pablo, cuando estuvo en la cárcel por causa de, de, del nombre de Jesús, el apóstol Pablo por lo menos era visitado. Pero él no se le podía visitar. Era un peligroso del Evangelio. Qué bueno si se levantan peligrosos del Evangelio. Sin embargo, nadie podía acercarse allí, custodiado por cuatro soldados, pero estaba preso. Dice la Escritura, estaba 
preso. Ahora seguimos leyendo, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. ¿De qué manera? Fervientemente por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? El otro día, el martes, hubo aquí una persona y estuvimos ahí un tiempo hablando en la calle con esta persona y está, esa persona está preso de la situación que está viviendo. Realmente preso. Porque esa situación le está afectando a su alma, le está afectando a su espíritu, le está afectando a las relaciones con sus seres más queridos, le está afectando a su vida, incluso a su cuerpo físico. Le está afectando. Y yo le decía, mira, la iglesia va a orar. La iglesia va a orar porque creemos en el poder de la oración. Creemos que hay un Dios en los cielos, que sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, llevaba ya 400 años siendo esclavo, y cuando peor lo estaba pasando, hubo un tiempo que estaban bien, estaban a gustito. ¿Por qué? Porque estaba José con ellos, y mientras estaba José con ellos, recibían el favor de Faraón. Pero muerto José, viene un Faraón nuevo, y este Faraón nuevo lo masacra, lo, 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 los masacra, lo, los trata mal, los lo lleva con crueldad, les amarga la vida, y dice la Escritura que ellos levantaron un solo clamor y empezaron a clamar a Jehová, a Jehová, a Dios de los hebreos acuérdate de nosotros acuérdate lo que le dijiste a Abraham acuérdate lo que le dijiste a Isaac acuérdate lo que le dijiste a Jacob acuérdate de tu pueblo y dice la palabra de Dios que Dios desde los cielos escuchó y dijo así descenderé por cuanto han clamado a mí porque yo los he mirado dice y los reconozco antes no los reconocía. Ahora sí empezó a reconocer que ese era su pueblo. Un pueblo que busca a Dios. Un pueblo que tiene necesidad de Dios. Un pueblo que busca el rostro de Dios. Dios lo reconoce. Y ellos buscaban a Dios. Y Dios lo dice que desde el cielo mira y dice, lo reconozco. Así que descenderé y los libraré. Así que Dios sabe la historia. Descendió y los libró de Egipto usando de un instrumento maravillosamente útil llamado Moisés y llamado Josué. Ojalá se levante Moisés. Ojalá se levante Josué. O Josué. O Moisés. Pero que se levante. Aleluya. Así que dice que la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia no salió con pancartas solicitando la liberación de Pedro la iglesia no salió haciendo escrito a los gobernantes diciendo esto no es justo no es derecho de que uno de los nuestros esté encarcelado y alguien tan importante como el apóstol Pedro tan significativo para nosotros un padre de la iglesia alguien que puso también el fundamento de la doctrina que el Señor Jesús les enseñó y, y no es justo, no, 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 la iglesia no hacía eso hermanos Hoy en día, hermanos, no, no, nos hacen algo y esto es una injusticia y ya estamos en los tribunales. No, la iglesia oraba, oraba y oraba. ¿Por qué, hermano? Porque el único que nos puede librar no es el hombre. El único que nos puede librar es el Señor. Yo tengo que confiar en aquel que sin merecerlo, que cuando nadie, siempre me encanta esta frase, cuando nadie apostaba por mí un duro, él, cuando yo lo maldije, cuando yo hablaba y blasfemias contra él, cuando yo lo rebajaba al término de un comunista que se preocupa por el pueblo, él sin embargo me mostró su amor y se entregó por mí. Ese no me falla. Yo voy a un gobernante, recuerdo el último juicio que tuve por un accidente. Me decía el abogado de Mafre, no te preocupes, Lorenzo, esto está ganado. Esto está ganado. Esto está ganado. Bueno, el ganado me costó 4.000 euros. Confía en el Señor. Así que la iglesia oraba y oraba, pero no oraba de cualquier manera. 
Oraba con fervor, oraba con pasión, oraba con fuego en el Espíritu Santo, oraba al Dios que tiene todo el poder. No oraba cualquiera. Dice, oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. Ya empieza la oración a hacer efecto. Hermano, tú, tú oras y muchas veces no, no, no. Parece que no vemos nada. Pero déjame que te dé un consejo. Ora. Tú ora y aparentemente parece que no va a pasar nada. Que todo parece que sigue como siempre. Que no cambia nada. No dejes de orar. No te canses. No te fatigues. En los momentos de crisis, Joaquina para mí no es porque sea mi mujer, hermano. No, 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 ni mucho menos. O sí. Sí, yo creo que sí, porque es mi mujer. <risa> no. No es porque sea mi mujer, pero en los momentos de crisis, Joaquín ha sido el, diríamos, el, ¿cómo diría yo? El pilar que se ha levantado en oración en mi casa. En los momentos de enfermedad en los momentos de, de crisis económica, en los momentos de problemas, ella es la que se ha levantado siempre en oración. Y cuando acababa de orar, ella venía a mí, cuando me veía a mí preocupado, me decía, niño, no te preocupes. No te preocupes. Que el Señor va a hacer esto. Y yo siempre esperando que el Señor lo hiciera. Hermano, hasta hoy, el día de hoy, puedo decir que siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Siempre, hace poco compartí con, con Ramón, le dije, Ramón, un momento difícil para mi vida fue cuando me embargaron el piso con tres niños chicos. Pero mi mujer oraba, la iglesia oraba, mi mujer oraba, la iglesia oraba. Y cuando ya pensé que todo se estaba acabando, que pensé que ya se había acabado y que, y, y que ya no había más solución, más respuesta a ello, una llamada de teléfono vente para acá y me dieron una gran sorpresa mi padre le tocó los cupones <ríe> y dije, yo no lo sabía mi madre me llama me dice vente para acá niño anda que te vamos a dar un regalito y ese regalito me permitió pagar la hipoteca y me permitió pagar el piano de mi niña Dios hace las cosas. Él, él, él usa las, las... Porque algunos pueden pensar que eso es una ganancia injusta, pero Él usa ganancias injustas para bendecir a su pueblo. Y fuimos bendecidos. En la crisis de 2008, lo he recordado siempre, hermano, por eso os lo digo, porque no tengáis temor. No tengan temor. De verdad. La palabra de Dios dice, ¿por qué preocuparte del día de mañana? Si mañana va a traer su propio mal. ¿Para qué os afanáis? Más bien decir, si Dios quiere. Y punto. Si Dios quiere. ¿Por qué preocuparte del día de mañana? Y, 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 y recuerdo aquel tiempo y parece que todo se acababa, 2009. Yo en mi, un poquito en mi angustia y en mi preocupación... Llamé a, al, al banco hipotecario porque me metí en otra vivienda, así es que no aprendemos. Vendí la mía, me metí en otra más grande y a ah, la otra trampa. Los españoles no aprendemos. Total, me meto en la hipoteca y, y viene la crisis de 2009. Eso fue 2005, 2009 la crisis. 380 euros todos los meses y yo no había mucho ingreso. Y mi mujer dice, niña, tranquilo, tú, tú no te preocupes. Y ella empezó a orar, a orar, a orar. Aquí en la iglesia, bueno, aquí no, en la iglesia, Salén orábamos por nuestras necesidades, por nuestras dificultades. Y llega un Joaquín un día, me dice, he tenido un sueño maravilloso. Digo, ¿qué has visto? Dice, un tren lleno de mercancías. Y que ese tren llegaba y pasaba por nuestra casa y soltaba mercancías. Ese tren no ha parado todavía. Que yo muchas veces digo, tendrá las pilas de... ¿Eh? La del conejito ese. Eso dura, sé. Porque todavía no ha parado el tren. No ha parado el tren. No soy rico, no somos ricos. Pero hasta aquí, Paco, 
nos ha ayudado el Señor. Aleluya. Así que la oración, queridos hermanos. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, o sea, al día siguiente le iban a hacer un juicio, un juicio donde le, la sentencia estaba clara, cortarle la cabeza. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Miren, hace una descripción detallada, no sé por qué, pero sí sé por qué. La Escritura hace una, de una descripción detallada de la situación de Pedro. Como para decirnos, es imposible que salga de esa situación. Mira, vamos a hacer un poquito de análisis rápido. Eh, dice, sujetado con dos cadenas entre dos soldados. O sea, imagínense un soldado a la derecha y otro soldado a la izquierda. Y sujetado con las cadenas, por si se movía. La situación era difícil. ¿Cómo escapar de esa situación? Ni el gran Goudini, el gran mago y famoso mago de todos los tiempos, se podría escapar de esa situación. Con un soldado a la izquierda, otro soldado a la derecha y encima encadenado. Nos dice eso la Escritura. Yo creo que tiene un propósito. Tiene el propósito de que veamos lo imposible. Porque a veces, hermano, lo posible, yo no necesito a Dios para hacer lo posible. Muchos se han escapado de las cárceles y quizás se seguirán escapando. Pero la palabra de Dios nos muestra algo imposible. Porque como he dicho, lo posible lo hago yo. Yo no necesito a Cristo para hacer lo posible. Tengo capacidad para hacerlo. Soy capaz de hacerlo. Yo no necesito a Jesús para poner a su lejos. Soy muy bueno. <risa> Padre, perdóname este pecado. No, no necesito a Jesús. Estoy capacitado para hacerlo. Llevo 40 años poniendo a su lejos. No necesito a Cristo para poner ladrillo. Yo estoy capacitado para ponerlo. ¿Saben cuándo yo necesito a Jesús? Cuando me levanto por la mañana y mi cuerpo, mis codos, mis rodillas, mis brazos, mis piernas me dicen, madre mía, me duele todo. Señor, te necesito porque tengo que ir a trabajar. Y entonces veo que mis fuerzas son rejuvenecidas. Y veo que en mí sale algo extraordinario que antes que cuando me levanté de la cama no estaba. Y sin embargo me pongo en el suelo, me pongo de pie y digo, tira para allá a poner ladrillo. Y cuando estoy poniendo ladrillo, los clientes dicen, Lorenzo, ¿de verdad tienes casi 63 años? Digo, sí. Dice, ¿de dónde saca la fuerza? Y yo le digo, del cielo. Hoy he estado en el campo y he estado con, con unas tijeras de estas grandes de podar y, y, y cortando troncos así. Y me liaba así, me decía la paca, una vecina de mi madre, pero Lorenzo, mira que está fuerte. Y yo le digo, para acá no entremos en detalles. Y con las tijeras ahí, cortando las ramas, podando a mi padre. Pa, 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 pa. Y había algunas que se resistían. Y yo le decía, en el nombre de Jesús, tú no te puedes resistir. ¡Fua! Y si se resistía mucho, echaba fuera el espíritu que había en ella. Quiero decir, hermano, que hay cosas que yo estoy capacitado, que tú estás capacitado para hacerlo. Pero hay momentos en tu vida que tú necesitas el poder de Dios. Lo vas a necesitar. Así que algo nos tiene que enseñar. Dice, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Háganse una idea. En la puerta de la prisión había gente haciendo guardia. Con Pedro, eh, 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 a, a, a los dos lados de Pedro, había guardias. Había cadenas. ¿Y qué ocurre? Versículo 7, empieza la respuesta de la oración. De repente. La frase famosa de Miguel. De repente. Y es que las cosas suceden así, de repente. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Un ángel se le apareció a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo. Esto me llamó mucho la atención. Pedro, que mañana te van a cortar la cabeza. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? ¿Durmiendo? Pero si tú mañana tienes que pagar una deuda y no duermen toda la noche. Si tienes un problema y no eres capaz de pegar el sueño, tienes que tomarte una pastilla para dormir. Tienes que tomar valeriana y tú dices, ¿cómo sabes eso, Lorenzo? Porque yo la he tomado. Tienes que tomar valeriana. 
Te tienes que poner a contar ovejitas. Yo cuento hasta 10 porque ya no sé más. Pero <risa> cuenta ovejitas. Y encuentro a Pedro que, lo, que, que, que a Santiago le habían, lo habían matado antes. Y él sabía que iba a morir. Y estaba durmiendo. ¿Quién estaba durmiendo en medio del peligro en otra ocasión? Jesús. ¿Acordáis de aquello? ¿Acordáis de aquello? ¿Eh? Que viene una grande ola y Jesús va en la barca con ellos montado. Y Jesús durmiendo y ellos allí. ¡Eh, ¡Que lo hagamos! ¡Que lo hagamos! ¡Que lo hagamos! Pues haber aprendido nada. ¿No? Y despierta Jesús. Señor, no tienes cuidado de nosotros. Nos vamos a ahogar. Tú no tienes cuidado de nosotros. ¿A quién se lo dice? A Jesús que no tiene cuidado de ellos. Y llevaba tres años cuidándolo. No. No tienes cuidado. ¿Cómo si yo le digo ahora al Señor? Señor, no tienes cuidado conmigo. Me dice el Señor, ¿cómo? Mira, el día que te caíste en aquella olla de agua hirviendo, allí estaba yo ya. El día que aquel carnero te quiso pegar en una corna y te subiste a un olivo de cuatro metros de altura, no te caíste, no te mataste, teniendo 10 años, allí estaba yo ya. El día que conociste a Joaquín, estaba yo allí. Paco, yo no sé si estaba allí, pero bueno, estaba allí. El día que conociste a Joaquín, estaba yo allí. El día que mi hija conoció a Javi, estaba yo allí. Porque tú me pedías un buen hombre para tu hija y conocí a Javier. Señor, pero que tenga dinero. Sí. Y lo metió a militar. Le <risa> decía, señor, que mi hija no le falte nada. Y un día me llega Javi y dice, mira, Lorenzo, he pensado que me iba a meter a los militares. Voy a hacer... Digo, ay, señor, qué bueno era, gracias. <risa> pues tú, estaba pintando con brocha. No, Javi, estabas pintando para aquel tiempo. Así que, ¿Cómo que Dios? El día que a mi hijo le metieron una incubadora con cuatro, o sea, con cuatro kilos, un tío con cuatro kilos, una incubadora porque tenía una infección, porque había tragado eh, 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 caquita dentro de la barriga de la madre por culpa de un médico, tristemente por culpa de un médico, por, por no provocar el, el parto antes, a su debido tiempo. Él decía que no, que no, que no, que no. Y cuando nos dimos cuenta, gracias a Dios por una hermana llamada Lupe, que estábamos allí en un campamento y Dios la puso allí y, y mi Joaquina estaba preocupadita y yo le llego, Lupe, mira, ¿qué nos pasa esto? Joaquina piensa que ya ha cumplido y el médico este dice que no, que no, que no, que usted no va a saber más que yo. Y dice esta hermana, nos mira así, dice, coge la monta en el coche y lleva la maternidad. Y fue llegar a provocarle el parto y salió mi niño con cuatro kilos. Si duramos un día más, el niño se muere en la barriga. ¿Cómo que Dios no ha estado conmigo? Me va a decir el Señor. Si tú recuerdas un poquito de tu vida. Mira, el hecho, perdona que te diga, no, de verdad, no te lo digo por, porque sea ignorante. No te quiero llamar ignorante. Pero el hecho de que tú estés aquí hoy significa que Dios está contigo. Te está permitiendo escuchar esta palabra. Te está permitiendo estar en su presencia. Te está permitiendo que tomes decisiones por Él. Él es soberano. El hecho de tú estar aquí hoy es porque Dios está contigo. Así que me encuentro allí al Señor durmiendo. Y el Señor se despierta y los mira. ¿Y qué le dice? ¿Por qué? ¿Teméis? Y hay una versión que dice, ¿no tenéis fe? El problema de nuestros miedos y desconfianzas es la falta de fe. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo Jesús? Que si tuvierais fe, esa fe que mueve montaña, ni siquiera me hubieseis llamado. Ustedes mismos tenéis capacidad en vuestro, en vuestro espíritu, porque mi espíritu mora con vosotros en decirle a, esa, a ese mar, calla y enmudece y se hubiese callado. Por eso le dice, ¿no tenéis fe? Hermanos, muchas veces nuestros problemas tienen que ver con nuestra fe. Porque no tenemos fe. Y sobre todo no tenemos fe en que hay un Dios en los cielos que está por nosotros. Cuando llama a Dios a Moisés, ¿sabéis? Moisés le pone tres veces excusa. Pero es que yo no sé, es que yo no soy, ¿eh, Paco? Moisés. Le pone muchas excusas. Y llega un momento que Dios ya se, se enfada con él, se enoja. Y le dice, pero vamos a ver, campeón. 
Vamos a ver, que yo te he escogido a ti. Pero que tú no eres el que va a librar al pueblo. Que tú no eres el que va a rescatar a mi pueblo y lo va a llevar a, a, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Donde tú no. Que yo lo voy a hacer por medio de ti. Que yo voy a estar contigo. Si no se trata de lo que tú y yo seamos, se trata del que está con nosotros. Y no es otra cosa. No se trata de otra cosa. Se trata de que el que está con nosotros es más poderoso que nuestro enemigo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque el que está contra nosotros ya fue vencido en la cruz del Calvario. Su futuro a él lo conoce. Va a ser condenado por toda una eternidad. Su presente es un presente de derrota. Porque delante del pueblo de Dios él nunca va a poder vencer. Así que, hermano, es un problema de fe. Y Pedro dice, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro y el ángel le golpeó en el costado para despertarlo. Estaba dormido y para golpearle, hermano, pensarlo por un momento. Para darle un golpe a un ángel, ¿cómo estaba el tío? Mi hija nos llamaba esta mañana y nos decía, papá, han pasado una noche. ¿Por qué? Porque el niño te... no se despertaba, el de Dorca. No se despertaba, digo, no se despertaba porque estaba durmiendo. Y sí, pero tenía un sueño profundo. Digo, pues estaba gustito. Estaba gustito. Digo, ¿había comido? Dice, sí, se tomó un biberón de 100. Digo, pues ya está. Digo, ¿se le pasa a tu padre cuando se come dos pedazos de jamón? Me quedó gustito. Y así que el tío estaba gustito y mi hija estaba preocupada. Pues esto le pasó al ángel. Pero bueno, cachón, te vengo a liberar y tú estás aquí, vamos. Eh, señor, me han mandado aquí, pero que no merece la pena. Este está... No merece la pena. Está gustito. Y le tuvo que golpear para despertarlo. Y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tu sandalia. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. ¿Qué encontramos en estos pasajes? Órdenes. Hay situaciones en las que estamos viviendo en una prisión, en una cárcel y recibimos la orden de Dios y recibimos la palabra de Dios y no la obedecemos y queremos salir de la cárcel. Miren que le dice, levántate. Primero, levántate de la situación en la que estás. Y no, bueno, no achuche, ya voy, ya voy, ya voy. No, 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 levántate rápido. Rápido, no esperes. Porque si te levantas despacito, este empieza a maquinar. Y empieza a trabajar la cabeza. Cuando tú tomas una decisión por Cristo, tómala rápida. No des lugar a los pensamientos que el enemigo pueda traer a tu vida. Levántate. Rápido. Si no vas a perder tu vida, Pedro. Túmatelo con calma, hijo. Eh, seguro que Pedro no tendría ningún temor. No me cabe ninguna duda. Por eso estaba durmiendo. Pero levántate rápido. Tienes mucho todavía que hacer. Tienes una tarea enorme de predicación, de anunciamiento de la palabra. Tienes que enseñar a mucho lo que Cristo te enseñó a ti. ¡Levántate! Y rápido. Y cuando él lo hizo y se levantó, lo primero que ocurrió, que fue? Se le cayeron las cadenas. Primera liberación. En cuanto tú tomas una decisión por Jesús, viene una primera liberación a tu vida. Yo cuando tomé mi primera decisión con 23 añitos, le dije al Señor, sí, la primera liberación que sentí fue que mis pecados fueron arrancados de mi alma. Y cuando yo salí, recuerdo, siempre os lo he contado, hermano, cuando salí de la iglesia ese día, yo salgo a la calle y yo digo, ¿qué ha pasado? Miro la calle y me parecía la calle hasta bonita, estaba llena de coches, pero yo no vi coches, yo vi algo hermoso. Yo miraba al cielo, que era de noche, pero para mí estaba iluminado. Y de pronto una, un gozo, 
una alegría, una paz. ¿Por qué? Porque las primeras cadenas que cayeron de mi vida fueron mis pecados. Levántate, Lorenzo. Y rápido, tardé lo justo. El pastor dijo, hay aquí alguno que necesita de Cristo. Y yo no miré ni a Joaquín, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para atrás, ni para adelante. A mí no me importaba nada. Lo único que me importaba que Dios me estaba hablando a mi alma. Que el Espíritu Santo estaba tocando mi corazón. Yo no estaba pendiente ya de nada, ni siquiera de mi, de, de mi novia. Y en ese momento yo hice así. Y de pronto una presencia que vino del cielo, yo no la había, pero yo estaba con mis ojos cerrados, viene sobre mí, siento un abrazo, como que me abraza, un amor que me envuelve y un gozo que no podría definirlo. No podría definirlo, no sé ni cómo contarlo. Pero eso fue mi primera liberación en la cárcel que yo estaba. Así que, después el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, observen, vístete, ponte tus sandalias. Vamos, que vas a salir a la calle, vas a caminar. Venga, aquí no te puedes quedar, este no es tu sitio. La prisión no es tu sitio. Este no es tu lugar. Tienes que salir de aquí. Hermano, no sé dónde tú estás, pero no es tu sitio. Escúchame bien. No es tu lugar. No sé dónde estás, pero donde estás no es tu lugar. Y el ángel ordenó, ahora también ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Hermano, cuando Dios está trabajando muchas cosas parece que no son de verdad, que no son reales, pero sí que son reales. Sí que están ocurriendo. Hay gente que te dice, es que están comiendo el coco. Eso es una cosa de tu cerebro. Eso es su gestión. Eso es algo psicológico. Permítanme seguir leyendo. Así que Pedro salió de la celda, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba realmente cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto... El ángel hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo bien para el favor de Pedro, para el favor de su iglesia y para bendecir a su pueblo y bendecir a las generaciones venideras. Porque tú y yo somos bendecidos por lo que Pedro hizo también, por lo que Pedro enseñó también. Tú y yo somos bendecidos. Y el ángel dice que en ese momento, ¿qué? Lo dejó. Ya no era necesario que el ángel estuviera ahí. Pero él salió de prisión. Si me pregunta ¿qué pasó con los guardas? Pues no lo sé. Pero de luego no me cabe ninguna duda de que Dios le puso un velo en sus ojos. Y no vieron ni oyeron absolutamente nada. Finalmente Pedro volvió en sí. Y dijo, de veras es cierto. El Señor envió a su ángel. Me salvó de Herodes. Y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Lo que tenga el enemigo pensado hacerte, no lo puede hacer. Porque el Señor está contigo. Porque su ángel, dice la palabra, que acampa alrededor de los que le temen. No sé lo que tendrá el enemigo, pero no tengas ningún temor. No podrá hacerte nada. Amén. Solo pedirle a la iglesia, por favor, iglesia, ora. Ora por tus hermanos. Ora por los hermanos que están enfermos. Ora por el pueblo del Señor. Ora por tu casa. Ora por tus hijos. Porque la oración es poderosa. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Gloria.